Nu ska vi ta ett steg från geometri och trianglar och vinklar till statistik. Eh, och vi ska börja med lägesmått. Eh, lägesmått har vi tre stycken olika. För det första har vi medelvärde. Och det ska ni känna till sen, sen tidigare. Och det tror jag ni gör också. Och medelvärde det får man ut genom att man adderar alla observationer. Det vill säga man plussar ihop dem. Och dividerar i antalet observationer. Så i det här fallet. Vad skulle vi göra? Och vi skulle plussa ihop alla. 4 plus 2 är 6. 16, 22, vi har 30. Vi ska dela i hur många observationer det var. Det var 6. Så vi får ett medelvärde på 5. Så så räknar man ut medel. Plussa ihop alla och dela med antalet. Nästa är median. Och då ska man ju ställa upp dem i storleksordning. Och värdet i mitten då det är medianen. Och om det skulle vara två värden i mitten, det kan det ju vara om det är ett jämnt antal, så tar man medelvärdet av de två i mitten. Nu har vi några observationer här. Samma siffror som ovan. Nu har jag ställt dem här i storleksordning. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Har vi nu ett i mitten? Nej, vi har sex stycken så då har vi två i mitten. De där två. Vi plussar ihop dem. 4 plus 5 är 9. Och så vi delar vi i två eftersom det var två stycken. För medel då delar man med antalet som vi kollar på. Och vi har kollat på två och då får vi 4,5. Så medianen i det här fallet är 4,5. Och det är ju så att medianen och medelvärdet är inte säkert att det blir samma. Och sen det sista har vi typvärdet. Och det är alltså det som förekommer flest gånger om man har ett antal observationer. Så till exempel här så har vi fått resultaten 2, 1, 3, 2, 2, 1, 4. Och typvärdet är den som finns flest av. Och det ser vi ganska snabbt att det finns tre stycken två år. Så typvärdet är två. Typvärdet är inte tre därför att det finns tre två år utan det är två. Så det är den observation som finns flest gånger. Mm. Vi ska ta från boken. Någonting här. 6101. Någon som har mätt temperatur under en vecka. Och så fick resultaten att det var 4 grader. 2, minus 1, minus 2, 1, 3 och 5. Och vi ska räkna medeltemperatur. Vi ska ta 4 plus 2 plus minus 1 plus minus 2 plus 1 plus 3 plus 5. Och sen ska vi dela det i antal observationer. Och eftersom det var en vecka så borde det vara sju stycken här. <hör> vi tar det i huvudet. 4 plus 2 är 6. Minus 1 är 5. Minus 2 är 3. 4. 7. Och 12. Delat i 7. Det här kan vi säga direkt att det inte kommer att bli jämnt. Jag kan få här nere. 12 delat i 7. Ungefär 1,7 grader var medeltemperaturen under den här veckan. Så, vi jämgör den där, sätter den där uppe. <hör> Nästa fråga. Eh, 6104 från boken. Då har vi 40 elever som blev frågade hur många böcker de hade läst den senaste månaden. Och då har man sammanställt det här i en frekvenstabell. Där man har antal böcker, 0, 1, 2, 3, det 8. Och frekvens... Det vill säga hur många är det som har, det här betyder hur många är det som har läst noll böcker den här månaden. Jo det är en. Hur många har läst en böcker, en bok. Jo det är tolv stycken och så vidare. Och så ska vi beräkna medelvärdet eh, på A och på B ska vi beräkna typvärdet. Typvärdet det är ju lättast vi börjar med den. Vilken, vilket resultat förekommer flest gånger? Ja, det är ju 12 stycken här som har läst en bok. Så alltså blir ju typvärdet... Oj. 
då blir typvärdet 1. Men medelvärdet. Då måste vi först tänka hur många böcker har de här läst tillsammans. Och då behöver vi ju multiplicera ihop de här. Det var en som läste noll böcker. Det blir ju totalt... Ja, det blir ju inga böcker. Jag kan skriva nollan i alla fall. Plus... Hur många blir det här tillsammans? 12 stycken läste en bok. Och det blir 12 böcker. 8 läste två böcker. Det är 16. 9 läste 3. Det är 27. Plus 20. 5. Torv. Så är vi en ny rad här. 7. Och 8. Så hur många får vi det till? Vi slår på räknaren för säkerhets skull här. 12 plus 16 27 20 5 12 7 8 107 Det var sammanlagt antal böcker. Och så sen skulle det delas i hur många observationer det var. Och eftersom man hade frågat 40 elever så ska vi ta 107 då delat i 40. Delat i 40. Så vi får ungefär 2,7. Och 2,7 var då? Jo, det här var ju antal böcker delat i hur många elever. Elever. Så att, alltså, hur många böcker läser varje elev? Jag i snitt 2,7 böcker läser de. Den här, eller hade de läst den här månaden i alla fall. Och vi kan ju kolla, är det, är det rimligt att det kunde vara 2,7? Ja, det låg ju mellan 0 och 8 böcker. Så däremellan måste ju medlet hamna någonstans i alla fall. Sen var det ju väldigt många som läste en bok. Det är ju tyngdpunkt här kan man säga. Så det borde ju hamna här någonstans. Även om det är några som har läst 8 så är det väldigt få. Så det påverkar inte slutresultatet så mycket. Så att det verkar ju rimligt att i snitt så läste man 2,7 böcker per elev.